सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स की ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में यार आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन की जो कि शायद आजकल इतना ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं आपको शायद वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है भैया बहुत बार होता है कंफ्यूजन के भैया घंटा दबा दिया फिर भी काम नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से तो ऐसे में आपको सलाह देता हूँ कि आप जगह कर लीजिए फॉलो मुझे ट्विटर के ऊपर क्योंकि वहां पर मैं पोस्ट डाल देता हूँ इंस्टेंटली और शायद वहां से जो नोटिफिकेशन थोड़ा बेहतर तरीके से काम करते हैं और मजे की बात यह है कि हम वहां पर बहुत ही जल्दी वन मिलियन फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं शायद दो या तीन दिनों में तो ये भैया बहुत ही कमाल बात है सपोर्ट आप सभी का दबा के तो बहुत ही खुशी मिलती है अभी इस वीडियो का अगर नोटिफिकेशन आया है तो दबाओ एक जोर से लाइक का बटन को और अगर नहीं आया है तो भी एक लाइक तो बनता है दूसरा पहला अपडेट निकल के आता है यहां पे वो है भैया गूगल की तरफ से और गूगल ने लॉन्च कर दिया है ग्रास हॉपर को ये दोस्तों उड़ने वाला ग्रास हॉपर नहीं है ये है एक एंड्रॉइड ऐप जो आपकी मदद कर सकती है कोडिंग सिखाने में अगर दोस्तों आपका इंटरेस्ट है अगर आपको बेसिक लेवल पे कोडिंग सीखनी है तो ये जो ऐप है ये दोस्तों गूगल ने लॉन्च किया है अभी एंड्रॉइड के लिए और इसको काफी लोग पॉजिटिव रेटिंग्स भी दे रहे हैं तो काफी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन हो सकते हैं दोस्तों अगर आपको कोडिंग सीखनी है एक फन तरीके से तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं गूगल की इस ग्रास ऑपर ऐप को तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे सऊदी अरब से और अभी दोस्तों होने ही वाला है सऊदी अरब में कि वो काम में लेंगे सौर्य ऊर्जा बोले तो सोलर पावर को समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए मतलब ये बात तो हमको समझनी पड़ेगी कि जो तेल है वो हमेशा रहेगा नहीं कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा तो हम कब तक उसकी ताकत को उसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे ये बात शायद समझ में आ गई है सऊदी अरब को क्योंकि वो वहां पर अभी सोलर पावर इस्तेमाल में लेंगे तो काफी अच्छी बात है आगे चल के हमारे पास में ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं लेकिन हमको उनकी तरफ काम करना पड़ेगा तो अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पे वो है शाउमी की तरफ से और शाउमी की तरफ से अपडेट क्या होता है होती तो उसमें में बातें आउट ऑफ स्टॉक हो जाने की चीजें और यहाँ पे चाइना में यही हुआ जो ब्लैक शार्क गेमिंग स्मार्टफोन है वो भैया आया और स्टॉक उसके निकल गए हो गया फोन सोल्ड आउट हालांकि काफी कमाल फोन है काफी फ्लैगशिप डेट आपको मिलती है स्पेसिफिकेशंस लेकिन ये भी भैया हो गया सोल्ड आउट चाइना में मतलब इंडिया हो चाहे चाइना हो कोई भी जगह हो शॉमी के साथ में शायद स्टॉक्स की दिक्कत आपको हमेशा ही देखने को मिलेगी भी फोन इंडिया में तो आएगा नहीं लेकिन चाइना में कौन सा लोग उसको खरीद पा रहे हैं तो अगला अपडेट निकल गया था वो है यहाँ पे गूगल की तरफ से और गूगल ने अनाउंस कर दिया है चैट नाम के एक नए सिस्टम को दूसरे काम करता है आरसीएस बोले तो रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज पे और ये एस को रिप्लेस कर सकता है दोस्तों आने वाले एंड्रॉइड वर्जन्स में और साथ में ही गूगल ने एलो का कोई भी डेवलपमेंट डबी के लिए एक बार बंद कर दिया है क्योंकि गूगल चाहता है कि वो कैसे रिप्लेस करे कैसे कंपीट करे व्हाट्सएप वगैरह से तो यहां पे जो चैट है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब आपको समझाऊंगा कि आखिर आरसीएस क्या है कैसे काम करता है लेकिन अब इतना मानोगे अगर सब कुछ चीजें ठीक तरीके से काम करती रही तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है एसएमएस की दुनिया में तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे Xiaomi के Mi 7 को लेके और ये भी डिले हो सकता है भैया क्वार्टर 3 तक बिकॉज़ अभी कुछ समस्या आ रही है Xiaomi को 3D फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को डेवलप करने में ठीक तरीके से कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं सोचा था बन जाएंगे भैया आईफोन 10 लेकिन शायद ये बन नहीं पा रहे हैं तो देखते हैं कि यहां पे कब आता है ये मी सेवन फोन नॉच वाला मी सेवन फोन इंडिया में आएगा नहीं आएगा वो भी हमको खैर अभी तक मालूम तो है नहीं बिकॉज मी फाइव आया मी सिक्स तो आया नहीं इंडिया में लेकिन ये शायद अभी थोड़ा सा डिले हो गया है तो सर अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे सैमसंग के फोल्डिंग फोन को लेके मतलब भैया कब से कब से कब से कर रहे इंतजार गैलेक्सी एक्स गैलेक्सी टेन पता नहीं अब आएगा तब आएगा तो यहाँ पे ये जो फोल्डिंग फोन है इसके लिए सैमसंग प्लानिंग करता है कि हम कैसे की को निकाल सकते हैं मतलब इसके लिए आप की को लगा सकते हैं और इसके दोस्तों मिल गया पेटेंट और यहाँ पे एक और जो फोटो है वो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे नोट इसकी फोटो है लेकिन बोलते हैं कि जो नोट लाइनअप है वो शायद फोल्डिंग डिवाइस बन के आ सकता है मतलब अजीब सा कंफ्यूजन है देखते हैं कि आखिर ये फोल्डिंग स्मार्टफोन हमको कब तक देखने को मिलता है दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है Amazon के Alexa को लेके और यहां पे अभी आप अपने कस्टम कमांड्स को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद में Alexa आपको उनका जवाब देती रहेगी मतलब आप अपनी कस्टम चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये बताओ वो बताओ मतलब आप इसको पहले बता दो समझा दो उसके बाद में आप वही चीजें इसे दोबारा पूछ सकते हो तो काफी एक अच्छी बात है ऐसे में आप अपने लेकर कस्टम कमांड्स क्रिएट करते हैं कि भाई एलेक्सा एक काम करो ये काम करो कुछ भी आ
शॉमी को लेके एक बार वापस से और यहां पे इसने लॉन्च कर दिया है स्क्रीन वाइप वाइप बोले दोस्तों ऐसा ये वाइप है जिसको आपको मिलेंगी पंद्रह वाइप्स का डब्बा करीब पचास रुपए की कीमत में और उसके बाद में आप रगड़ रगड़ के साफ कर सकते हैं फोन को फोन के स्क्रीन को कंप्यूटर के स्क्रीन को टीवी को चश्मे को अपने चेहरे को पता नहीं कहां कहां दोस्तों आप लगा सकते हैं इन वाइप्स को इस्तेमाल में हाँ क्या बोले भाई कुछ भी बना रहा है ये कुछ भी बना रहा है दूसरा अगला अपडेट निकल जाता है वो है वो वे पी ट्वेंटी पी ट्वेंटी प्रो को लेकर और यहाँ पे अमेजोन के ऊपर भी आ गया भैया पेज और यहाँ पे आपको दो फोन्स के नाम दिख रहे हैं एक है पी ट्वेंटी प्रो दूसरा है पी ट्वेंटी लाइट तो ये तो लॉन्च होने वाले हैं चौबीस अप्रैल को दोस्तों इंडिया में देखते हैं क्या प्राइस पे आते हैं और क्या ऑफर लेके आते हैं अपने साथ में मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने का मेरा खुद का काफी इंटरेस्ट है हालांकि इस पी ट्वेंटी प्रो में मैं इसको शायद पर्सनल यूज करना पसंद करूंगा लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया में आ रहा है सी मोर वो था ना पहले एड सनी का कार तो वैसे ये सी मोर तो सुन अगला अपडेट निकल गया था वो है के जेनफोन मैक्स प्रो एम वन को लेके ये भी लॉन्च होने वाला है भैया इंडिया में 23 तारीख को और इसकी भी स्पेसिफिकेशंस काफी सारी लीक हो गई हैं 5000 हजार एमएच की बैटरी स्नैप ड्रगन सिक्स प्रोसेसर ड्यूएल रियर कैमरा और साथ में एक स्पेशल दोस्तों स्पीकर सिस्टम तो ये जो फोन है ये भी भैया टक्कर देने वाला है शाउमी के रेडमी नोट फाइव प्रो को और ये एक अच्छी बात है मतलब हम चाहते हैं कि नए नए ब्रांड्स जो है वो अच्छे अच्छे फोन लेके आए ताकि हमको हमारे पैसे की बेहतर वैल्यू मिले मतलब मोनोपोली से किसी का फायदा हुआ नहीं है तो अच्छी बात है स्नैप ड्रगन जो है वो यूएसपी थी नोट फाइव प्रो की तो अभी ये भी आ गया है स्नैप ड्रगन के साथ में काश मोट्रोला भी आ जाता है के साथ में तो मजा आ जाता लेकिन देखते हैं कि यहां पर अभी असूस जो है वो इस फोन को किस प्राइस पर लॉन्च करता है दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे अपने इंडिया में फाइव को लेकर और चीजें मतलब काफी सीरियस हो गई दोस्तों यहाँ पे जो पैनल है उनकी हो रही है तरह तरह की मीटिंग्स क्योंकि इंडिया में 5G भैया कब आए कैसे आए कौन से ब्रांड्स पे आए दोस्तों यहां पे क्या क्या रेगुलेशंस वगैरह हों चीजें फाइनलाइज हो रही हैं जो रोड मैप दोस्तों है वो बन रहा है 5G का ये काफी एक अच्छी बात है इंडिया इस बार दुनिया के साथ में भैया ऑलमोस्ट उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है मतलब हम इंडिया में फाइव शायद बहुत जल्दी यूज कर पाएंगे और काफी बेहतर तरीके से भी यूज कर पाएंगे तो अगला अपडेट निकलता है वो है एल के जी सेवन को लेकर और ये जो जी फोन है यहां पर रिपोर्ट कहती है कि होगा एक डेडिकेटेड बटन गूगल असिस्टेंट के लिए आ, ये एक अच्छी बात है फोन में मतलब वैसे आप सोचो इसके बारे में आप क्या समझते हो कि भैया अभी आपके फोन में जो बटन मिलते हैं वो नॉर्मली सिर्फ तीन ही होते हैं वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और एक पावर लॉक और लॉक का अगर आपको ये बटन अलग से मिले साइड में कहीं पे भी मतलब राइट या लेफ्ट कहीं पे भी लेकिन अगर आप उसको कॉन्फिगर कर पाए मतलब अभी बता दिया गूगल असिस्टेंट का बटन है तो शायद इतना मजा नहीं आता है मतलब कल को आपका मूड चेंज हो आपको असिस्टेंट यूज नहीं करना है या फिर सेम सैमसंग का जो बिक्सपी वाला बटन है तो वो भी एकदम बेकार सा ही है अगर आपको एक बटन मिले एक्स्ट्रा जहां पे आप जो चाहें उस ऐप को प्रोग्राम कर पाए तो वो एक अच्छी बात है बटन मिलना चाहिए लेकिन ऐसे में यूजर की मर्जी होगी भैया वो असिस्टेंट यूज करे या फिर व्हाट्सएप यूज करे या फिर कैमरा यूज करे तो वो एक अच्छी बात है बाकी जी थिंक में बोलते हैं कि होगा बटन असिस्टेंट के लिए दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया अपकमिंग शॉमी मी ए की फोटो के लिए और 6x है बेसिकली ए टू शायद बनके इंडिया में आएगा फोन बहुत ही जल्दी और यहां पे टीज किया है जो आपको पीछे का मिल रहा है बैकग्राउंड ब्लर मतलब बोले तो भैया आप लेंगे अगर सेल्फी तो उसमें जो पीछे का सामान है वो सारा धुंधला धुंधला धुआं धुआं हो जाएगा अभी देखते हैं कि ये कौन से प्रोसेसर के साथ में आता है किस प्राइस पे आता है एंड्रॉइड वन तो खैर मजाक बन के रह गया है लेकिन देखते हैं कि मी ए टू इंडिया में कब तक आता है दूसरा तो फाइनल अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एप्पल के फोन रिसाइकलिंग रोबोट के लेकर जिसका नाम है डेजी उसकी कैपेसिटी है भैया एक घंटे में 200 सौ आईफोन को अलग अलग डिसमेंटल करके रिसाइकिल करने की और यहाँ पे एप्पल ने इसको शोकेश किया है भैया यहाँ पे जो अर्थ डे होने वाला है बाईस अप्रैल उससे दो दिन पहले ही ये दिखाते हुए कि हम कितने ज्यादा अच्छे तरीके से एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं जहां पर हमारे जो फोन है उनको हम बेहतर तरीके से रिसाइकिल करते हैं और करते हैं डिस्पोज ऑफ तो यहाँ पे आप फोटो दोस्तों देखेंगे तो आपको मिलता है आईफोन सेवन आईफोन फाइव फाइव एस वगैरह और इंडिया में हम कुछ समझदार लोग हैं जो अभी आईफोन फाइव एस को परचेज करते हैं लेकिन ये है एप्पल का फोन रिसाइकलिंग रोबोट डेजी कैपेसिटी है एक घंटे में 200 सौ आईफोन को ठिकाने लगाने की दोस्तों बस फ्रांस वीडियो में इतना ही देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको तो सुझाव हो तो अपनी जीवन करना मत भूलिएगा अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम